。四十八小时之后，把胶条撕掉就行了。之前你老让我修这两个地方，我一直忙得没有上心。现在想想，一个家的维护和经营比什么都重要。我确实做的不好。以后这些事儿你就得自己来了。要是你应付不过来，我希望。你还愿意打电话给我？Hey, Guido, is this your first time? What? Come on, man. Since the first time I saw you, I understood you're getting divorced. And believe me, when you reach the third one, like me, they go as fast as taking your car for a spin. Keep your eyes on the road. Okay, okay, okay. Cool, 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 cool. Go. I sent Dr. Chan's profile to your email three days ago. Yeah, and he's really, really excellent. There's also a video of speech in Geneva Dental Conference this year. <laughs> yes, I got it directly from the organizer, as well as some published academic works, all attached to an email. <laughs> so I really hope you can seriously consider his qualifications. Okay, fine. I'll be waiting for your response. Bye. You're really good. 这回是他主动约的我们，怕什么？可是你这些天你都在忙活什么呢？一会儿你就知道了。你就是罗云，是我是，啊，这位是我们的陈浩医生。你直接越过我们跟德国厂商那边联系是什么意思？爱丽丝是吧？咱们坐下说好吧？请坐。我们只是给德国厂商 email 了一些我们陈医生的个人简历和资质，没有什么其他意思，只是希望他们能够了解到，在中国我们也有非常优秀和年轻的牙科医生。
，并且对他们的产品有着高度的关注度。所以你就让他们来给我施加压力。其实谈来谈去，还是上回说的价格问题。价格我们商量过了 ，OK 的，不用再谈了。我们今天只是想跟您再谈一下分期付款。这我们没有先例。我知道。说到底，我们诊所只采购五台椅子。对你们来说，这个单子的确有些小。这份计划书，是我认真调研了北京几乎所有的私立牙科诊所做的一份可行性推广方案。我觉得咱们俩可以做一个资源置换，你呢同意我们贷款采购这份方案，我可以无偿赠送，您觉得呢？您可以看一看。这个是你做的，是我做的。我以前学的是酒店管理 ，marketing research 和 promotion plan 是我们的基本功。这份方案用在其他的一线城市也是非常的实用。陈医生，你看过那些他发给我们的关于你的邮件吗？不好意思，我没有看。说实话。德国厂商那边高度称赞了你是一个非常优秀的医生。哦，是吗？让我们一定要促成跟你的合作。我是没有想到，在牙科诊所竟然还有那么好的商务人才。那您觉得用贷款置换这份方案，值得吗？不算亏。行，那我回去就让他们你采购合同。哇、哦，那谢谢了。您看，点点。那我就不吃了。还有会，你们等我邮件吧。慢走。Yes， 搞定。可以啊，老师。这么想的，他这就答应了。谈判吗？谈判谈的是什么呀？利益置换。你说说啊，咱们空口白牙的。给他们，他们能给我们优惠条件，能答应我们吗？哪来的这好事儿啊？你看这人，你就看出来，他不是省油的灯，不见兔子不撒鹰，还甭听主人的话。我这叫什么？呱呱，双管齐下。不过你真的让我挺惊讶的，真的。没想到你除了毒蛇，就会的也不少啊。那是啊，姐姐，我可是经历过欧洲严峻的训练和摔打的。搁在以前，那都小 case。那可惜现在业务稍稍有一点点伸缩。别说你胖就喘了。哎，刚才他说你给他们德国总部发的邮件，发的什么呀？你给我看看。还能是什么呀？那，就是一顿对你恶意的吹捧。你看看，啊，就是那次你在世界牙科联盟大会上的特。特别厉害的演讲，还有跟那个舒克的曹总、王总，还有一些交流。我去，这大会的资料你哪儿来的？我都没有。多新鲜呀！你知道吗？啊，我,我多辛苦啊！我花了几天的功夫，熬了几个大夜啊，写邮件、打电话，厚着脸皮问他们要的。不过我真没想到，你在那么大的场面一点不怯场啊！多新鲜！好歹咱也是这么大诊所的老板，有什么好怯场的？咳咳 ，Dr. Chen， 那您觉得我现在有资格转成正式员工吗？嗯，现在有点意思了。回去免费把你那牙给你补了。
あ多新鲜啊！看我都看得入迷了，能不知道吗？我呸！少往自己脸上贴砖，还嫌你脸皮不够厚啊？看出来了，你是真不疼。不是怎么回事啊？你不会把我牙弄坏了吧？没知觉了？知道这是什么？这是什么呀？牙神经啊！我把你牙神经都抠出来了，你当然不疼了。你变态啊！你你你还把它装起来了？那必须的呀！好久没有抠出这么完整的一个牙神经了，我当然得好好保存了。哎，我以前都看到那些帖子，就说你们这些医学院的学生有多少怪癖。你不会有一屋子的牙神经吧？对啊，每次吃火锅，我都带一堆去，比牛骨髓好吃多了。那上回咱们俩吃火锅，你点的那个牛骨髓呢？没点啊，我带去的。行了行了行了，你还真当我承包羔羊？打住，又想卷人是吧？我告诉你，啊，你以前有这颗痛感神经作祟，毒蛇成瘾，逮谁喷谁。现在我都给你抠出来了，咱商量商量，以后能不能好好说话，说点好听的话。行行行行行，我知道一时半会儿你也改不了，我给你出个主意吧。嗯，以后你再想骂人的时候啊，你说法语。法语？为什么？你说法语，别人听不懂啊，对吗？想骂什么骂什么。再说了，当你把中文转换为法语的时候，嗯，可能这个过程当中，你就不想骂人。我觉得你说的有道理。不是，我不是无聊，我是在门口站半天了，不忍打扰你们，结果不小心目睹了一下全程。你目睹个屁呀、啊！我们俩也没干什么呀。是是，但问题是你们这个暗度陈仓的方式吧，太高明了。你想啊，一个成年人最少有二十八颗牙吧？那你按照这个补牙、拔牙、镶牙，整个全来一遍，哟，这怎么都能白头偕老了。行行行行、嗯，这么好的机会留给你，来来，给你腾点吧。嗯，我去工作了。不是，哎哎哎，还没弄完呢。时机未到，你少来！你还想悲剧再重演一遍是吧？人
家说了，还珍惜我这个朋友。我怕说早了，连朋友都没得做。行，算你沉得住气。小心，别被你自己这口气憋死，啊。今儿你车限号吧，正好我今天和我爸那儿，捎你一段。陈医生，你下班了？啊。哎，陈医生，今天病人这么多，你一定累坏了吧？那你一定要慢点开哦。好。嗯嗯，你。行了，早点回家吧，明儿见啊。现在有些理解，为什么那些大妈能够风雨无阻的在麦里跳舞？哪那么多突发感慨？闲的。哎，这么说人家合适吗？我说我呢，我每天上班到你对面的屋里一待，闲得我浑身难受。要是真有个广场，我也能打发时间去。你能跟我说句实话吗？现在诊所是不是不缺我这个公关经理啊？这段时间我把大客户的资料也都看了，大单年初也签完了，新客户也是张明阳在开发。你什么意思呀？白养着我呀？当然不是啊！这不这段时间病人压的太多了，没顾得来给你派活吗？嘿，这怎么还老板不急，员工急上了？我不是急。我是不想吃闲饭，陈浩，咱俩一桩桩、一件件的事儿，现在怎么算也算不清楚到底谁欠谁。你真不用觉得你欠我什么，我的脾气你也是知道的，我真不领你这情。我当然知道了，你好赖不识呗。你真的没必要操这闲心，我们还能干那赔本的买卖吗？你真想多了。这么大诊所，能是说我白养一个闲人就白养吗？再说了，这大老板、大股东是人张明阳、张老板，这事儿得他同意。反正我不想一直闲着。这怎么还跟你说不明白了？这业务他也分个淡季、旺季吧。我告诉你，等到时候活真来了，我也不会给你提成的，咱旱涝保收。
那这么着吧，在忙起来之前，诊所有什么空缺岗位，能干的我先干着。先谈你干吗？行啊，那就这活吧。别闹什么，我跟你开玩笑的。我没开玩笑，我是认真的。要么辞职，要么前台，反正我不能白领这份工资。咱能不能别赌气啊？咱堂堂一浏阳海归级人物，干什么前台呀、啊？那正好啊！你看我英语、法语我都会。你要是诊所来个外国病人，我正好接待啊。陈浩，我是想用劳动来换取报酬，我才能坦然。要是真的闲着白领工资。我才觉得低人一等。那我琢磨琢磨吧，行吗？今儿不收你微信，我也知道你今儿准回来。怎么着，还算上挂了？自要这小红车限号往这一停，你准回来。好几个礼拜了，这规律我还摸不清楚吗？就我这一没车的老头，哎，我都知道哪天限什么号。我这不是顺路捎同事一段吧？这位同事。跟他的二流诊所有发展吗？得，同事都嫌弃你那妙不得正规，不得正规吧？不得正规。那你再好好想想，早点做决定。衣服和宝贝都拿来了，这是打算常住啊？不是，不是常住，这不马上换季了吗？搁两件方便。哎，这也不是我那个，我给您新买的，这平时放家里，给您打扫打扫卫生什么的，还是常住的意思啊？我没理解错呀。要不我给您交点生活费？大柱，司马昭之心。那您是司马懿？这可真是啊，跟什么一起学什么本事？我发现你最近这嘴皮子见长了，功夫跟对面小丫头有一拼啊！我没说您呢，以后别当着面瞎起哄，影响我们革命友谊。<笑>革命友谊有那么纯洁吗？啊，可不就这么纯洁？不想跟人家好，就别瞎招人家，别学那没溜的搞暧昧。男的耽误几年，成了单身贵族了；姑娘耽误了，社会上叫他们齐天大圣，那叫缺德。这怎么什么话都让您给说了呀？一会儿说人家是一人在北京，街坊邻居的多照顾；一会儿又说我招人家，合着我这里外都不老好呗。反正你跟我这儿装不装的无所谓啊，别到时候你自己是吧？哼哼，啊，哎，还革命友谊，多少年没听过这词了，革命友谊。
一。哎，有那么路人皆知吗？你好，罗小姐是吧？啊，对。您的外卖。祝您愉快，愉快，给个好评、嗯。谢谢。Jealous of anything that gets to be inside you for nine months. You know, Ole, this lens. Maybe you could do a cleanse for your potty mouth. So I'm supposed to serve bone-in ribeye and pulled pork, and not make any comparison to my junk. Thank you. 这不怎么着，我也跟这儿陪着您呢吗？是啊，这就是现代中国家庭的真实写照。什么常回家看看呀？回家也是看手机。多亏这事儿也退了潮流，大家都改回用座机了。估摸着父慈子孝就回来了。得，我不看了。您说吧，您还想干点什么？我想眼不见为净，我回屋看书去。你要看手机，就把电视关了，费电。吃完这盘子、筷子，留给我刷啊。
看看。真懂真格的呀！再穷，不能不劳而获；再饿，不能吃嗟来之食。这是我最后的尊严和骄傲，希望陈总能尊重我。不是，你听我说，这这又是什么呀？但是。革命工作不分高低贵贱。哎，我看到公司主页上的招聘信息了。前台行政这个岗位，我觉得很适合我。陈总要是觉得我也合格，我保证尽职尽责，站好每一班岗。反正都是服务工作，我专业对口，经验丰富。我还以为你多有骨气呢，不是也是怕闲着自个儿良心不安呢。不接受拉倒，少奚落别人。谁说我不接受了？我是怕你反悔。你想，你这好歹也是堂堂五星级一经理级的人物，你肯到我们诊所来，是吧？迎来送往，那我们诊所不也跟挂了五颗星似的，多蓬荜生辉呀？那陈总，我这面试算通过了。嗯。呃。好吧，谢谢陈总，明早见。嗯，晚安。爸，爸，开个门呗。你好，哪位？我是顾瑶。女神，哎，你什什么情况啊？我已经买好了回北京的机票，打算回国了。真的假的呀？你要回来了？啊，我我我我没听错吧？我已经准备抛却前尘往事，回国开始新生活了。你看看，我就说嘛，还是社会主义大家庭温暖。哎，对了，这件事情你要替我保密，我还不想让太多人知道。这么好的事儿，我能告诉别人吗？放心吧。那你把航班号告诉我，我去接你。好，回头发你。好
么样，女神？长途飞行累不累？还行，挺好的。在飞机上睡了一觉，现在也不觉得有时差了。哦，对了，给你买的。谢谢。不客气。哎，等你收拾完了，我请你吃晚饭，给你接风啊。还是再找一天时间吧。可以啊，吃午饭方便点。哎，你这样特别不好，真的。你这老不跟我吃晚饭，弄得我特别不像正人君子。你是吗？我不是吗？<笑>其实不是你的问题，是男人和女人单独约饭的问题。这个有学问呢。午饭更多的代表是商务礼仪、社交往来，还有普通朋友的见面叙旧，不会占用彼此过多的时间，也不会引发歧义。可晚饭就不一样了，晚饭有更多的暧昧气息和无限可能，容易引发不必要的误会。那就是说，只吃午饭就代表了你的一种态度和回应呗？是的。<笑>我跟你说啊，自打从机场见到你，我就在心里跟自己说，真好。一个女人，又开始精心打扮自己了，这说明什么？这说明她对生活又重燃希望了。我的女神有希望，那就说明我有希望了。结果你这一盆冷水浇下来，还是冰镇的。哎呀，其实我还真挺喜欢跟你聊天的。什么？咱们俩这种什么都不藏着掖着，有什么说什么的说话方式挺好的，不累。嗯，哎，你刚才的这套午饭理论是不是跟常浩学的？对，就是他上学那会儿替我总结的。你看，我一听就是，你们俩的口气如出一辙。哎，他现在还热衷教别人谈恋爱呢。哎呦，他何止热衷啊！他现在是专业人士，专家。其实上次回来我也发现了，他外表变化挺大的，其实内心还和以前一样。用现在那个流行词，可能就是暖男吧。暖什么男呀？暖男，我跟你说，暖男这个词儿现在可烂了。暖男是什么？中央空调，逮谁暖谁。现在都得是暖宝。专人专用，你比如说，有人不用，那个。配的工作服，真行！护士都护成这样了，你这我想说什么来着？啊，对，他人呢？啊，他人呢？哦，他在诊室接客呢。啊，行。啊，哎呦，有什么我能为你服务的吗
心。